ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഒന്നാമത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദ സീരീസ് ആൻഡ് പാരൽ കണക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടറുകൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും എന്താണ് സംഭവിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദി കൗണ്ടർ ഇ എം എഫ് കൗണ്ടർ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ ഇന്ന് ഇൻഡ്യൂസ് റിയാക്റ്റൻസ് പിന്നെ അതേപോലെ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആണ് മാറിപ്പോയതാണ് ഈ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ ഇൻഡക്ടർ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് സീരീസ് ആയിട്ടും പാരൽ ആയിട്ടും ഇൻഡക്ടർ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ആയിട്ടും സീരീസ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ആർ ടി സി ഇക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്നുള്ളത് നിൽക്കും പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ആർ ടി സി ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലുമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടറും സീരീസ് ആയിട്ടും പാരൽ ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ടും പാരൽ ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഡിസൈർ ഡിസൈർ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സീരീസ് ആയിട്ടോ പാരൽ ആയിട്ടോ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ സീരീസ് ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടർ സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ കണക്ടഡ് ഇൻ സീരീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദി ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ ടി എസ് ദി സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എങ്ങനെയാണോ റെസിസ്റ്റൻസിലുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എൽ ടി കാണാൻ എന്താണ് പിന്നെ ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ ടി സി ഇക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ത്രീ പ്ലസ് എൽ എൻ എത്ര എണ്ണുണ്ടോ അത്രയും കൂട്ടുക ടോട്ടൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിന് സം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കിട്ടും ഇത് എന്താണ് പിന്നെ സിമിലർ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് സീരീസിൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പാരലൽ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഇൻഡക്ടൻസ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ കണക്ടഡ് ഇൻ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്മാളസ്റ്റ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലിനെ നാലിനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിലെ ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ചെറിയ ഇൻഡക്ടൻസിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയൊരു പത്ത് എൻട്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് എന്താണ് പത്ത് എൻട്രി ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് പിന്നെ ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ പത്ത് എൻട്രിയേക്കാൾ കൂട് കുറവായിരിക്കും എന്ത് ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ടൻസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിനും പഠിച്ചതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഫോർമുല ഫോർ ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ടൻസ് പാരലൽ ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഫോർ ടോട്ടൽ പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണോ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇൻഡക്ടൻസും കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ ബൈ ആർ ടി സിക്കൾ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് അല്ലെ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എക്സെട്ര അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൺ ബൈ എൽ ടി സിക്കൾ ടു വൺ ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൽ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ എൽ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൽ എൻ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ അത്രയും പിന്നെ വൺ ബൈ എൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇൻഡക്ടറും റെസിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിട്ടാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും സെയിം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് കപ്പാസ്റ്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ മുതൽ കപ്പാസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കപ്പാസ്റ്റൻസ് നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും അവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഡിസ്അഡൻറ്റേജ് അഡ്വൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജ് എന്താണോ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അഡ്വൻറ്റേജ് നമ്മൾ കുറേ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണോ നമ്മൾ കോയിലില് അല്ലേ നമ്മൾ ഇനി അഡ്വൻറ്റേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണോ ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജ് പറയാം ഇൻഡക്ടൻസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ആർക്കിംഗ് ഇൻ സ്വിത്ത് കോണ്ടാക്ട് വിറ്റ് ഈസ് എ മേജർ ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജ് ഇൻഡക്ടൻസ്
കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും സീറോയിലേക്ക് പോവാണ് ഇത് ഓഫ് ആക്കാൻ നേരം പെട്ടെന്ന് സീറോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് സീറോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാ സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈ വോൾട്ട് ഒറ്റടിക്ക് കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒറ്റടിക്ക് പിന്നെ അത് കൂട്ടാനുള്ള മാർഗമായിരിക്കും നോക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതൊരു ആർക്കായിട്ടാണ് എന്താണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആർക്ക് കാണുന്നത് ഈ പിന്നെ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സ്റ്റോർഡ് എനർജീൻ്റെ മാൻറ്റി ഫീൽ ഇൻക്രീസസ് ദി ആർക്കിങ് ആർക്കിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഡീഷണലായിട്ട് എന്താണ് ഈ ആർക്കിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ മോട്ടോറുകൾ പിന്നെ അങ്ങനെ എന്താണ് കോയിലുകൾ ചുറ്റിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഐ കറണ്ടാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ കറണ്ട് സീറോ ആക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് എന്താണ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് റീമ് ഓഫ് ഉണ്ടാവുക ആ ഇൻഡ്യൂസ് റീമ് എന്താണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഡേസ് ചെയ്യുക ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആർക്കായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആർക്ക് ഉണ്ടാവണതിൻ്റെ കാരണം ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് മേജർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് യൂസ് ഇൻ ലാമ്പ് സർക്യൂട്ടീസ് ലാമ്പ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ലാമ്പ് സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് മേജർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് ഗീവ് ഡിം ലൈറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ദി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി ലാമ്പ് ഇൻക്രീസ് ആർക്കിങ് ഇൻ സ്വിച്ച് കോണ്ടാക്ട് ഡിക്രീസ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ലാമ്പ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു എന്നാണ് ഇൻക്രീസ് ആർക്കിങ് ഇൻ സ്വിച്ച് കോണ്ടാക്ട് സി ആണ് ശരിയുത്തരം ഇനി നോക്കുക ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്വിച്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതേ പിന്നെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അല്ല ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതേ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അത് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മളെന്താണ് ഉപയോഗിച്ച് സാധനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു നേരത്തെ എന്താണ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചോക്ക് ഫ്ലൂറസൻറ്റ് ലാമ്പിൽ പഴയ ഫ്ലൂറസൻറ്റ് ചാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്ലൂറസൻറ്റ് ലാമ്പിൽ ചോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ചോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബല്ലാസ്റ്റ് ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റിയതാണ് എന്താണ് ഇത് ഇൻഡക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബല്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ക് എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയും ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻഡ്യൂസ് എ മൊമെൻറ്ററി ഹൈ വോൾട്ടേജ് ടു ഫയർ ദ ലാമ്പ് ഈ ലാമ്പ് കത്തണമെങ്കിൽ ഒരു എണ്ണൂറ് വോൾട്ടിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ ട്യൂബ് അല്ലെ സാധാരണ ഫ്ലോസൺ ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂബാണ് ആ ട്യൂബ് കത്തണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലൂടെ ഒരു എണ്ണൂറ് അറുന്നൂറ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മുകളിൽ പാസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ വോൾ പിന്നെ ട്യൂബ് കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ക നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് അത്രേ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായാലേ ഇതിലൂടെ പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ പിന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബല്ലാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും എന്താണ് ഒരു ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിനെന്താണ് പിന്നെ ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്താൽ ആ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ വേറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വേറെ ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് മൊമെൻറ്ററി പെട്ടെന്നുള്ള കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിൽ ഫ്ലൂറസൻറ്റ്
require a minimum of about 70 volt to fire or light. That is light cut on angle, every other volt angle minimum. Undown. E. Neon lamp cut on angle, every other volt angle, Makan down. What are the rain? Burum patu volt on. What are the circuit tied in Dakiana? The battery on this is the inductor, even the neon lamp. Now, the neon lamp is a volt angle. Now, the battery does not light the lamp. As the voltage is only 10 volt, the battery does not light the lamp. As the voltage is only 10 volt, the battery does not light the lamp. 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 The lamp does not light the lamp. But when the switch is opened, अमाले switch on जेदेने शेष off ये ना समय अत lamp उड़े flashes indicating इवरण दे इवी lamp उन्हें कत्तू आ समय अत दे उन्हों पीने flash ही the presence of high voltage आ समय अत high voltage इन्दु नमक मन सुला काम बटे इन्दु अन्ना बड़े एक बार तो voltage की रूंडे किरण दे यम बटुलो ये lamp कत्ती काम बटुलो अभी इस switch off आ कना समय अत दे ये lamp उन्हें कत्तू अब � Prove ayam betul. Ini dahana. Ini ini dengan application le high high voltage. Dan orang coil le udah current order guna ini. Pertama, nama kita ada ni tu high voltage ni dah kena. Ini 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 tu biar je tu. Nama kita ni ayam. Kira sah nengal application ini. Aduh, orang tu ini le application ada beranak tu. Orang tu tu fluorescent lamp circuit. Apa beranak tu? Dahana fluorescent lamp le malu chok. Dahana chok. Pini dahana malu baru sah nengal kaya. Ini aku udah peti le aku udah le. Wara illumination dana tu lalu chapter tu lalu beri kira. Bi cok ku beri cerita muka. Ini ini wara ubi air kira dana. Ini high voltage induce ini. Ini dana. Amalu current order guna. Orang coil le. Ile ke pertama current. Amalu off aku mau. Adi lenses tu apa keram. Orang high. Aini opposite tadi lalu. Le. Adi korai ane. Pertama orang korai ane voltage current. Apa ni high. Itu aini opposite ni muka. High. Orang teri ke korai mana orang teri ke high voltage jenda. Adi na. Dan nanti kalau ini fluorescent dam circuit, mana? Dan dua macam tu, igniters of petrol engine, petrol engine ni le igniter, igniters itu, ubah ikan anda. Kalau spark plug, spark plug ni le, ini igniter itu, mana? Dan apa? Kalau tu, ini tu ubah ikan anda. Ini lalu, mana sila kah? Apa? Fluorescent lamp belum, ni lalu ke? Ini tu, pin switch ni ane kira tu, mana? Ada disadvantage itu, mana? Kalau kan kah kah? Dene advantage aja ke mati, mana? Dua sahaja mana? Fluorescent lamp, inertia of petrol engine. Ini counter EMF. Entah mana counter EMF pun dalam dengan anda, dalam nimi bukiri lalu ada beberapa nuri paraya anu lalu. Tapi kita paraan yang kaya ni dah. Counter EMF pun dalam entah mana lalu. Counter EMF pun dalam, dalam bracket lalu kita kaya ni dalam paraan dah ada. Self induced EMF ni ada counter EMF pun dalam. The voltage induced ni ada conductor or coil by its own magnetic field. Dinda, dalam orang conductor lalu, alangkah lalu coil lalu voltage induced ni ada induced ni ada entah mana lalu. Adin itu tenaga magnetic field kat tengah itu tanah voltage induce ini kan? Ia counter electromotive force CEMF. Di kainnya langsung kita pernah dah. Kalau orang kuli itu orang tua kan? Kalau nimi buku itu pertengah itu pernah dah. Apa dah? Counter EMF ini kan? Self induced EMF ini kan? Apa lagi? Ini kan? Ini self induced EMF always opposing or countering the action of source voltage. Kalau kita guna voltage ni. Ya, pada um counter itu, adon dana counter EMF tu barangan tu. Counter, lain kira opposite ari kuda ni, ini EMF induce ni. Adon dana ini counter EMF, itu barangan tu. Lain kira back EMF, itu kuri dina counter EMF ni, cara samai itu back electromotive force, back EMF itu barangan tu. Betul nuor tu urka. Ina dana inductive reactants. Inductants ni kira ni lah, itu important dia tu berana. Yesi circuit tu, kita itu important dia berana kari ana inductive reactants. Yang dana inductive reactants ni. The opposition offered to an AC current flow by the inductive effect is called inductive reactance. Inductive reactance no other. The inductive effect on and down the AC current flow is flow. I am bo. The inductive effect on and down the opposition. Parna pera na inductive reactance. Abo. Amlo parna inductance on dar opposition dal. Ah, ah opposition na parna pera na inductive reactance. Abo. Amala ini inductor, orang circuit lu korang kahani. Orang itu opposition dah, orang opposition ni apa? Pin, pernah pernah orang inductive reactions. The opposition offered of an AC current flow. Orang pertama yang sedikit ni tu, di AC korang cuma matra yang dah ulu. Orang koil ni amal DC korang tak lenden dah ulah. 
ഈ ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഇൻഡക്ടൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എ സിയിൽ അല്ലെ ഒരു എ സി സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒപ്പോസിഷനെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നു എ സി കറണ്ട് എ സി സർക്യൂട്ടിൽ എ സി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡക്ടൻസ് ഒരു ഇൻഡക്ടർ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒപ്പോസിഷനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ദി ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫേർഡ് ടു ആൻ എ സി കറണ്ട് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എ സി സർക്യൂട്ട് ബൈ ദി ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് കാൾഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ കൗണ്ടർ ഇ എം എഫ് ദ ഇൻഡക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് കൗണ്ടർ ഇ എം എഫ് അല്ലെ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കൗണ്ടർ ഇ എം എഫ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ദി ഇൻഡക്ടർ അല്ലെ കൗണ്ടർ ഇ എം എഫ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിന് ഈക്വൽ ആയ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കും ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇൻഡക്ടറിൽ കൗണ്ടർ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുക ഇത് റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡക്ടർ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് വിത്ത് ദി ഫോളോയിങ് ഫോർമൽ അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണോ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് വോട്ട് അല്ലെ എ സി സർക്യൂട്ട് ബൈ ദി ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ദി ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഓപ്പോസിഷൻ അല്ലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് എ സി സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിനെ എക്സ് എൽ എന്നാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന് എക്സ് എൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ടൻസ് ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എക്സ് എന്നുള്ളത് റിയാക്ടൻസ് ആണ് ആ റിയാക്ടൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എ സി സർക്യൂട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പം എന്നാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ടൻസ് ഈ പിന്നെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്നാണ് എക്സ് എൽ സിക്വൽ ടു അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു പൈ എഫ് എൽ ടു പൈ എഫ് എൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എക്സ് എൽ എന്നുള്ള പിന്നെ ലെറ്ററിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു പൈ എഫ് എൽ ടു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എഫ് എൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് എന്തിനൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസിക്കും ഇൻഡക്ടൻസിനും ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയാൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കൂടും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടൻസ് കൂടിയാലും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കൂടും ഇതെന്താണ് ഇത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഇത് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഹെൻറി ആണ് അല്ലെ ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹെൻറി ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒപ്പോസിനാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അതേ മുകളിൽ ഒരു ഒപ്പോസിനാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അതേ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഓമാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓമാണ് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റോ ഹെൻറി അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ഇത് നോക്കുക ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒരു ഡി സി സോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോയിൽ രണ്ട് ഒരേ കോയിലാണ് ഒരേ കോയിൽ നമ്മൾ ഡി സി നൂറ് വോൾട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ദി വയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കോയിൽ ഓൺലി ഇങ്ങനെ ഡി സി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ഇത് ചേഞ്ചിങ് കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും ഇവിടെ പോസിറ്റീവാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ് ചേഞ്ചിങ് കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ പിന്നെ ചുറ്റി നമ്മൾ ഉള്ള കോയിലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഇതിലുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡി സി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ എ സി ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എ സി ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതേ കോയിലൂടെ അതേ കറണ്ട് നൂറ് വോൾട്ട് ഇവിടെ ആ കോയിലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ആ അതേ കോയിലൂടെ അതേ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ സി ആണ് കൊടുക്കുന
അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഡി സി റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് വിത്ത് എ വെരി ആക്യുറേറ്റ് ഹോം മീറ്റർ ഒരു ഹോം ആക്യുറേറ്റുള്ളതായിട്ടൊരു ഹോം മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി സി റെസിസ്റ്റൻസ് അളക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ റെസ്റ്റി എഫക്ട് ടു പ്യുവർ ഡി സി ഒരു പ്യുവർ ഡി സി ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹോമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമായിരിക്കും എന്നാൽ എ സി ആണെങ്കിൽ എ സിയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹോമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് റിയാക്റ്റൻസ് കൂടി ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇനി ഈ ഹോമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പ്യുവർ റെസ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്യുവർ റെസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ ഫോളോയിങ് ഫൈവ് ഫാക്ടേഴ്സ് താഴെ പറയുന്ന അഞ്ച് ഫാക്ടറുകൾ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ടിൻ്റെ അളവിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് ഫാക്ടർ നോക്കാം ഒന്ന് ഡി സി റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു സ്കിൻ എഫക്റ്റ് അതെന്താണല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയും സ്കിൻ എഫക്റ്റ് പിന്നെ എഡ്ഡി കറണ്ട് അതും നമ്മളിപ്പോൾ വിശദീകരിക്കും പിന്നെ ഹിസ്റ്റിരിസിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഹിസ്റ്റിരിസിസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് പിന്നെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എപ്പോഴും മാൻറ്റേസിവ് ഫോഴ്സിന് പുറകിലായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിസ്റ്റിരിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത്ത് സ്ട്രെസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും ഒന്ന് സ്കിൻ എഫക്റ്റും രണ്ട് എഡ്ഡി കറണ്ടും അപ്പോൾ ഒരു പ്യുവർ റെസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് കറണ്ടിൻ്റെ എം ഫ്ലോൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡി സി റെസിസ്റ്റൻസ് സ്കിൻ എഫക്റ്റ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഹിസ്റ്ററി സിസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി സിസ്സ് പിന്നെ ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് അങ്ങനെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു ഡി സി റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഹിസ്റ്ററി സിസ് അറിയാം ബാക്കി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഒന്ന് സ്കിൻ എഫക്റ്റും എഡ്ഡി കറണ്ടും സ്കിൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദി ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഒരു സ്കിൻ എഫക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്ന എന്താണ് എ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വാല്യൂ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡയറക്ഷനും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് കാരണമായിട്ട് ടെൻസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്ലോ എലോങ് ദി ഔട്ടർ സർഫേസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിലെ കറണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഈ എ സി കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി എന്താണ് ആ ടെൻഡൻസി എന്താണ് എപ്പോഴും അത് ഒഴുകുക ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫേസിലൂടെ ആയിരിക്കും ഒഴുകുക കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫേസിലൂടെ ഒഴുകാനുള്ള ഈ ടെൻഡൻസിനെ ടെൻഡൻസി ആ ടെൻഡൻസി ഈ ഫിനോമിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്കിൻ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു എ സി നമ്മൾ ഇതൊരു കണ്ടക്ടറാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വരച്ചതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു വയറ് ഒരു ത്രീം ഇതുള്ള വയറാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കറണ്ട് കടത്തി വിടുകയാണ് ഡി സി ആണെങ്കിൽ ഈ മുഴുവൻ സ്ഥലവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡി സി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാം എന്നാൽ എ സി ആണ് ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയേൻ്റെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക എന്താണ് ഈ സർഫേസിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി എ സി കറണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഒഴുകുക എലോങ് ദി ഔട്ടർ സർഫേസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫേസിലൂടെ മാത്രമേ എ സി കറണ്ട് ഒഴുകുകയുള്ളൂ ആ പ്രതിഭാസത്തെ പറഞ്ഞ പേരാണെന്ത് സ്കിൻ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എ സി ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എ സി എപ്പോഴും ഒഴുകുക അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫേസിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇന്നർ സർഫേസിലൂടെ ഒഴുകില്ല ഔട്ടർ സർഫിലൂടെ സൂര്യനെ മാത്രം ഒഴുകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആ ടെൻഡൻസി ഈ പ്രതിഭാസത്തെ പറഞ്ഞ പേരാണെന്ത് സ്കിൻ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ എ സി എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫേസിലൂടെ മാത്രം കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫേസിലൂടെ മാത്രം ഒഴുകു ഒഴുകാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ആ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്കിൻ എഫക്റ്റ് എന്താണ് അതിനോടുള്ള കുഴപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റെ ഈ ഉള്ളിലുള്ള അത്രയും സ്ഥലം നമുക്ക് എന്താണ് കറണ്ട് ഒഴുകാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കില്ല ആ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് ഈ പിന്നെ കണ്ടക്ടീവ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഇത്രയും സ്ഥലം നമ്മൾ വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഇപ്പം എ സി ആകുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ഈ സ്കിൻ എഫക്റ
ഇതാണ് ഇത് ഈ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ആക്കി ഉണ്ടാക്കി തന്നെയാണ് ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയും ഈ കണ്ടക്ടർ എന്താണ് നമ്മൾ കുറേ ചുറ്റുകൾ അല്ലെ കണ്ടക്ടർ കുറേ കണ്ടക്ടറുകൾ പിന്നെ എന്താണ് ഈ മാൻറ്റി ഫീൽഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടും ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര കണ്ടക്ടർ വേണം എന്നുള്ളത് വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ അല്ലേ ചുറ്റിയതാണ് എന്താണ് കോപ്പർ കണ്ടക്ടറുകൾ ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റാൻ ഉപയോഗിച്ച ഈ സാധനം അല്ലേ ഈ ഒരു സാധനത്തിനെ നമ്മൾ കോർ എന്ന് പറയാം ഇതിന് ഇത് ഈ എന്താണ് കണ്ടക്ടറുകളെ ഹൗസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി കണ്ടക്ടർ ഇതിൽ വെക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഈ സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോർ ആർമേച്ചറിൻ്റെ കോർ എന്ന് പറയാം ഈ ആർമേച്ചറിൻ്റെ കോർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒറ്റ പീസ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പീസ് അതിനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ പീസ് കൊണ്ടാണ് സോളിഡ് പീസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ആർമേച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ ഈ ആർമേച്ചറാണ് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ വെക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഷാഫ്റ്റ് ഇത് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഷാഫ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് ഇത് കറക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കണ്ടക്ടർ മുഴുവൻ കറങ്ങും ആ കണ്ടക്ടർ മുഴുവൻ കറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കുന്നത് ഈ സാധനമാണത് അപ്പോൾ ഇത് പിടിച്ച് കറക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കണ്ടക്ടർ മുഴുവൻ കറങ്ങും കണ്ടക്ടർ മുഴുവൻ കറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ഈ കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടറിനെ കട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ഈ മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ഈ കണ്ടക്ടറിനെ കട്ട് ചെയ്യും ആ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിലൊരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ ഒരു കോർ അല്ലെ ഈ കോറും എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ ആർമേച്ചർ കോർ റൊട്ടേൽസ് അല്ലെ ഈ കോർമേച്ചർ കോറും എന്ത് ചെയ്യും കറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ സാധനം കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടർ കറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആർമേച്ചർ കോറും കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാൾസോ കട്ട് ദ മാൻറ്റി ഫ്ലക്സ് ഈ കണ്ടക്ടർ കട്ട് ചെയ്യും മാൻറ്റി മാൻറ്റി ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കോറും ആ മാൻറ്റി ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ മാൻറ്റി ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ആ മാൻറ്റി ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ബോഡി ഈ കോറിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇ എം എഫ് ഈ കോറിലും എന്ത് ചെയ്യും ഫാഡേ സ്ലോ പ്രകാരം ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ആ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ അളവ് ഇ എം എഫ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്താണ് ഒറ്റ പീസ് മാത്രമാണ് അത് മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ഒറ്റ പീസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെറിയ അളവിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ അതിലുണ്ടാണ് ഇ എം എഫ് പറ്റിയ ഒറ്റ പീസ് ആയതിനാൽ സെറ്റ് അപ്പ് ദ ലാർജ് കറണ്ട് ഓഫ് കോർ ഈ കോറിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലാർജ് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്ത് കാരണം ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് സ്മാൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഒറ്റ പീസാന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുതലാണ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായാലും ഹൈ കറണ്ട് അതിലൂടെ ഒഴുകും ആ ഒഴുകണ അല്ലെ ഒരു വലിയ കറണ്ട് അതിലുണ്ടാവും ഒഴുകും ആ ഒഴുകണ കറണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കറണ്ടാണ് കാരണം എന്താണ് കോറിലുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണില്ല അതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കറണ്ടാണ് അപ്പം എന്താണ് ഇത് എന്താണ് ഈ കണ്ടക്ടർ കറങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ കോറ് കറങ്ങണം അപ്പോൾ ആ കോറ് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോറ് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യും മാൻറ്റി ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യും ആ മാൻറ്റി ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഫാഡേ സ്ലോ പ്രകാരം ഈ കോറിലൊരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ആ ഇ എം എഫ് കാരണമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായതിനാൽ ഒറ്റ പീസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും ആ കാരണം കൊണ്ട് അതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണ കറണ്ട് തന്നെയാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു ആർമേച്ചറിൻ്റെ കോറ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മാൻറ്റി ഫ്ലക്സിനെ അല്ലേ പിന്നെ കണ്ടക്ടർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം എന്ത് എന്തും കട്ട് ചെയ്യും ഈ കോറും കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ആ ഇ എം എഫ് പിന്നെ എന്താണ് ഫാഡേ സ്ലോ പ്രകാരം അവിടെ ഒരു ഇ എം ഈ കോറിലൊരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ആ ഇ എം എഫ് എന്താണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കോറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായതിനാൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ആ കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എഡ്ഡി കറണ്ട് എന
അത് കുറക്കാനും വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക കോറിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുക അങ്ങനെ റെസ്റ്റൻസ് കൂട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുക റെസ്റ്റൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എഡ്ഡി കറണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാനും വേണ്ടി നമ്മളുടെ മാർഗം ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് ലാമിനേഷൻ ഇവിടെ നോക്കാം കോർ റെസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഈ കോറിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മേക്കിംഗ് ദി കോർ ഓഫ് തിൻ റൗണ്ട് അയൺ ഷീറ്റ് കാൾഡ് ലാമിനേഷൻ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ സാധനമാണ് തിൻ ആയിട്ടുള്ള വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ അതിൻ്റെ തിൻ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എം എം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം തിക്ക്നെസ് ഓരോ ഷീറ്റിനും പോയിൻറ്റ് എന്താണ് മുപ്പത്തഞ്ച് എം എം മുതൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം തിക്ക്നെസ് വരെയുള്ള ഓരോ ഷീറ്റുകളാക്കി ഇതിനെ മാറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ വളരെ കുറയും അല്ലെ ഒറ്റ ഷീറ്റിൽ ഇത് മൊത്തം ഒറ്റ കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഷീറ്റുകളാക്കി മാറ്റും എത്രയുണ്ട് തിക്ക്നെസ് വളരെ തിക്ക്നെസ് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എം എം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം തിക്ക്നെസ് ഉള്ള ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ റൗണ്ട് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ആർമേച്ചർ വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോട്ട് വരണം ആ സ്ലോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എത്ര വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഇത് പിന്നെ റൗണ്ടിൽ ആ റൗണ്ട് കിട്ടാനും വേണ്ടി ഇത് റൗണ്ടിന് ഉണ്ടാവുക ആ റൗണ്ട് കിട്ടാനും വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക റൗണ്ടിൽ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള അതിനെ പറയാ ഷീറ്റിനെ ഈ ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ ലാമിനേഷൻ അപ്പോൾ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള മാർഗം ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള കട്ടി കുറഞ്ഞ റൗണ്ടിലുള്ള എന്താണ് ഷീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഷീറ്റിനെ കാൾഡ് ലാമിനേഷൻ ലാമിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഈ ലാമിനേഷൻ ചെയ്ത ഷീറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചാർ സ്റ്റാക്ക്ഡ് അടുക്കി വെക്കും ഇവിടെ നോക്കുക അത് ഈ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഷീറ്റുകൾ അടുക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചതാണ് അടുക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിവറ്റഡ് ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദ പാത്ത് ഓഫ് എഡ്ഡി കറണ്ട് കാരണം എഡ്ഡി കറണ്ട് പാത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാത്ത് അതിന് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് സ്റ്റാക്കായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് റിവറ്റ് ചെയ്യും ഇത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കും റിവറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കും അപ്പം എന്താണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലാമിനേഷൻ ലാമിനേഷൻ ആർ സെപ്പറേറ്റ് ബൈ വാർണിഷ് വാർണിഷ് കൊണ്ടുള്ളൊരു ലാമിനേഷൻ കൊടുക്കും ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർണിഷ് കൊണ്ട് ഇതിന് വാർണിഷ് തേക്കും വാർണിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻ അല്ലെ ഒരു എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹാസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു അവോയ്ഡ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഫോർ വൺ ലാമിനേഷൻ ടു അതർ ഒരു ലാമിനേറ്റ് അല്ലെ ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഷീറ്റാണ് ഈ ഷീറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഷീറ്റിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചു ആ ഷീറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഷീറ്റിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാർണിഷ് വാർണിഷിൻ്റെ ലാമിനേഷൻ കൊടുക്കും ഈ ലാമിനേഷന് ഇടക്ക് ഓരോ ലാമിനേഷൻ എടുക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാർണിഷ് കൊടുക്കും ഈ ലാമിനേഷൻ ഇടക്ക് ഓരോന്നും ഫുള്ളായിട്ട് അടുക്കി വെക്കും ആ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വാർണിഷ്ഡ് കൊടുക്കും ഒരു റെസ്റ്റ് പിന്നെ റെസ്റ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ റെസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഈ പിന്നെ ലാമിനേഷൻ ഷീറ്റിൽ നിന്നും അടുത്ത ലാമിനേഷൻ ഷീറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം എന്താണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് വളരെ കുറച്ച് അല്ലെ വളരെ തിന്ന തിന്നായിട്ടുള്ള ഷീറ്റാണ് അതിലുണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ തിൻ ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് വളരെ കുറക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും എഡ്ഡി കറണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് കുറക്കാനും വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ലാമിനേഷൻ ആണ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിൻ ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് അടുക്കിയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക റിവെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഓരോ ലാമിനേഷൻ എടുക്കും എന്ത് കൊടുക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് വാർണിഷ് ആണ് വാർണിഷ് ആണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഓർക്കു
ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ നമുക്ക് അല്ലേ ഇലക്ട്രോ മാൻറ്റ് അതിനുള്ള എക്സൈറ്റേഷൻ കോയിൽ നടന്നിട്ട് പറയുക എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യും അതിലൊരു മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ആവും അതിനെയാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക അതിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എക്സൈറ്റേഷൻ കോയിലായിട്ട് എന്തില്ല ഇലക്ട്രിക് മെഷീനിൽ എക്സൈറ്റേഷൻ കോയിലായിട്ടില്ല മാനിറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് റിലേ കോയിൽ മീൻ സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസിൽ റിലേ കോയിലായിട്ട് ഈ ഇൻഡക്ടൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ചോക്ക് കോയിൽ ഫോർ ലിമിറ്റിംഗ് കറണ്ട് കറണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോക്ക് കോയിലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു കോയിൽ ഇനിയൊരു ഒരു ഉദാഹരണം ആണ് പറയുന്നത് ഒരു കോയിൽ വിത്ത് ദി കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പേർട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെഹിക്കിൾ ഈസ് മൂഡ് ഒരു കോയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു വാഹനം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാം ദി മൊമെൻ്ററി വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോയിൽസ് ക്യാൻ ബി കമ്പയർ ടു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഇതിലൂടെ കോയിലൂടെ ഓടുന്ന കറണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് വെലോസിറ്റിയെ ആയിട്ട് താരതമ്യം താരതമ്യം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി കറണ്ട് കറസ്പോണ്ട്സ് ദി ആക്സിലേറ്റർ ഇൻ വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ വെഹിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പീഡിൽ പോകും അതേപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഇവിടെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നതും ഒന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് സപ്പോസ് നമുക്ക് കരുതാം അതേപോലെ ഡിക്രീസ് കറണ്ട് കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രേക്ക് അല്ലേ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ വെഹിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് സ്ലോ ആവും അങ്ങനെയും കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വാഹനം പോകണ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഒഴു ഒരു കണ്ടക്ടർ ഈ കോയിലൂടെ കറണ്ട് കൊടുക്കണേ കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ട് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുക കറണ്ട് കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ അല്ലേ ആ ബ്രേക്കിൻ്റെ മാസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇനേർഷ്യ കാരണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല പെട്ടെന്ന് ഈ വാഹനം നിൽക്കില്ല അല്ലെ വെലോസിറ്റി പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യില്ല സഡൻ ആയിട്ട് കുറയൂല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ എമൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല വാഹനം നിൽക്കില്ല നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മളങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വരതിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലേ നിൽക്കാതെ പിന്നെ ഈ അത് എൻ്റെ കാരണം എന്താണ് വെഹിക്കിൾ ഈ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് വാഹനത്തിൻ്റെ മാസാണ് അതിനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ എനർജി മാസിൻ്റെ എനർജിയാണ് കാരണം എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സെയിം അപ്ലൈസ് ഇത് കോയിൽ കറണ്ട് കറണ്ടിലും കറണ്ടിൻ്റെ കോ കോയിലുള്ള കറണ്ട് കൊടുക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല സഡൻ ചേഞ്ച് പെട്ടെന്നുള്ള ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ ദ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡീമ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് അവിടെ എന്താണ് വെഹിക്കിളിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തതിനുള്ള കാരണം വെഹിക്കിളിൻ്റെ മാസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എനേർഷ്യ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് കൗണ്ടർ ഇ എം എഫ് ആണ് ഇവ പിന്നെ കോയിലിൽ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട കാരണം അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇനി എന്താണ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാനും വേണ്ടി ഇൻഡക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു കോയിൽ അല്ലെ വിത്ത് ഇൻഡക്ടൻ സെല്ല് ആൻഡ് റെസ്റ്റൻസ് ആറ് കോയിലിന് എന്താണ്ടാവും ഒരു പിന്നെ കണ്ടക്ടർ ആകുമ്പോൾ ഒരു കോയില് നമ്മൾ എന്താണ് വയറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചുറ്റുക അല്ലെ കോയില് ഉണ്ടാക്കുക എന്താണ് ആ കണ്ടക്ടറിന് എന്താണ്ടാവും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് അതിലൂടെ എ സി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ അതിൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ടാവും ഡയറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്സ് ഇൻക്രീസിങ് ദി കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസസ് അല്ലെ ഫ്ലക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ ഒരു ഫ്ലക്സ് കൂടും ഫ്ലക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൗണ്ടർ ഇ എം എഫും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടർ ഇ എം എഫിൻ്റെ കറണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലക്സും കൂടും സോ അതായത് കറണ്ട് ഓൺലി ഇൻക്രീസസ് ടു ഫൈനൽ വാല്യൂ വിത്ത് ടൈം വിലെ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂലേക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് വാല്യൂലേക്ക് കറണ്ട് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ഡിലേ ഒരു ചെറിയൊരു ടൈമിൻ്റെ ഡിലേ ഉണ്ട് ആ ടൈം ഡിലേ ആണ് എന്ത് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ
എന്താണ് ആർ എൽ സർക്യൂട്ടിൽ ആർ റെസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും ഉള്ള സർക്യൂട്ടിൽ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണ് ഫൈനൽ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈനൽ വാല്യൂവിൻ്റെ അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം എത്താൻ ആവശ്യമായ ടൈമിനെയാണ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൽ ബൈ ആർ ആർ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇൻഡക്ടർ കണക്ട് ചെയ്താൽ അതുപോലെ തന്നെ പാരൽ ആയിട്ട് ഇൻഡക്ടർ കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസ് ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കാണാനുള്ള നമ്മൾ കണ്ടു പറഞ്ഞു പിന്നെ കൗണ്ടർ ബി എം എഫ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്താ പറഞ്ഞു പിന്നെ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പിന്നെ എസ് സി സർക്യൂട്ടിൽ നിർബന്ധമായി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മളെന്താണ് നമ്മളെ ഈ മാനറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി